আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ভাবনা আহমেদ শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম শীত উপেক্ষা করে লাখো মুসল্লি ঢল তোরাক তীরে কাল সকালে আখেরি মোনাজাত বিশ্ব ইস্তেমায় সাত জনের মৃত্যু সিনিয়র নেতাদের মুক্তির পর সরকার পতন আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি দেবে বিএনপি রমজানের আগেই বারো লাখ টন ছোলা চিনি ও পেঁয়াজ আমদানি এবার দাম বাড়বে না বলছেন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা এবং দেশের খনি থেকে উত্তোলন ছাড়া গ্যাস সংকট সমাধান আপাতত সম্ভব নয় বলছেন বিশেষজ্ঞরা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শীত উপেক্ষা করে লাখ লাখ মুসল্লি অবস্থান করছেন টঙ্গির তুরাক তীরে ইস্তেমার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় খুশি তারা আগামীকালের আখেরি মোনাজাতে অংশ নিতে এখনও দলে দলে আসছেন দেশ বিদেশের মুসল্লিরা আরও জানাচ্ছেন মনির হোসেন তোপু দ্বিতীয় দিনও ফজরের পর আম বয়ান দিয়ে শুরু হয় বিশ্ব ইস্তেমার কার্যক্রম মহান আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইমান আমল ও আকলাককে পরিপূর্ণ শুদ্ধ রূপে গড়তে শীর্ষ আলেমদের কথা শুনছেন মুসলিরা সকালে হিন্দিতে আম বয়ান করেন ভারতের শীর্ষ মুরব্বী মাওলানা আব্দুর রহমান তার বক্তব্য বাংলায় তর্জমা করেন মাওলানা আব্দুল মতিন ইস্তেমার মূল ময়দান ছাড়িয়ে রাস্তা ও আশপাশেও অবস্থান নিয়েছেন অনেকে কোনো কোনো জায়গায় তাবুও নেই খোলা আকাশের নিচেই বিছানা পেতে বসেছেন মুসল্লিরা মানুষের জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একেবারে জান্নাত পর্যন্ত কিভাবে যাওয়া যায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয় রাসুল্লাহ তরিকে কিভাবে চলা যায় সেই জন্য দিনের পথে চলার জন্য আমাদের আহাল পরিবার পরিজন কিভাবে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানো যায় এই ফিকির এবং চেষ্টা বাড়িতে গিয়ে করবো ইনশাল্লাহ ইস্তেমায় আগত মুসলিদের সুবিধার্থে নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পনেরো হাজার সদস্য ময়দানের ভেতর ও বাইরে কাজ করছেন সিসি ক্যামেরা ও ওয়াচ টাওয়ার দিয়ে পুরো ময়দান ও আশপাশের এলাকা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এলাকার মশা নিয়ন্ত্রণ সহ মুসলিদের বিভিন্ন ধরনের সেবা দিচ্ছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এই বছর অনেক ভালো নিরাপত্তা দিচ্ছে এবং মশার যে ইগুলে মিশিনগুলো এগুলো চালায় মশাও নেই এর ভিতরে এখানে গত দুদিনে ছয়টা জানা যাওয়া হয়েছে এক কোটোরটা জানা যায় লোক ছিল সেটা দেড় কোটি করে লোক ছিল কিভাবে উম্মতি মোহাম্মদকে দিনের দাওয়াত দেওয়া যায় মুসলমান ভাইদেরকে কিভাবে দিনের দাওয়াত দেওয়া যায় এর জন্য আর কি আশা রোববার সকাল দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে হবে আখেরি মোনাজাত যা পরিচালনা করবেন বিশ্ব তাবলিক জামাতের শীর্ষ মুরব্বী বাংলাদেশের হাফেজ মাওলানা জুবায়ের মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা টঙ্গি বিশ্ব ইস্তেমা এ পর্যন্ত এক পুলিশ সদস্য সহ সাত জনের মৃত্যু হয়েছে মিডিয়া সেল জানায় ইস্তেমা ময়দানে মারা যাওয়া চার মুসল্লি হলেন নেত্রকোনার আব্দুস সাত্তার ও এখলাস মিয়া ভোলার শাহ আলম ও জামালপুরের মতো রহমান ইস্তেমায় আসার সময় মারা যান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইউনুস ও চাপাই নবাবগঞ্জের জামান মিয়া এছাড়াও পথে বাস চাপাই নিহত হন পুলিশ সদস্য হাসান উজ্জামান ইস্তেমা ময়দানে বাদ আসর গণ বিয়ে পড়াবেন ভারতের মলানা জুহাইরুল হাসান হাফি সিনিয়র নেতারা মুক্তি পাওয়ার পর সরকার পতন আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন উপদেষ্টা জয়নুল আব্দুল ফারুক জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধনে তিনি বলেন দমন নির্যাতন চালিয়ে বিএনপির আন্দোলন দমানো যাবে না ক্ষমতাসীন দলের সিন্ডিকেটের কারণে নিত্য পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে অভিযোগ করে তিনি বলেন সরকারের পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না বাংলাদেশে আবার কর্মসূচি আসবে আবারও এই সৈরাচার এই একদলীয় সরকার পতনের আন্দোলনে বিএনপি আবার মাঠে নামবে একদলীয় শাসনকে বিদায় করব। এবং কেট টাকার সরকারের অধীনে এই দেশের নির্বাচনের ব্যবস্থা করে জনগণের সরকার কায়েম করবো 
রমজান কে সামনে রেখে 4 মাসের রেকর্ড পরিমাণ ছোলা চিনি তেল ও পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে দেশে ফলে এসব পণ্যের দাম বাড়ার আশঙ্কা একেবারে নেই বলে মনে করছেন আমদানি কারকরা এর মধ্যে জাহাজ থেকে খালাস হচ্ছে এসব পণ্য চট্টগ্রাম থেকে আবুল হাসনাতের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মুশফিকুর রহমান পবিত্র রমজানে ছোলা চিনি ভোজ্য তেল ডাল খেজুর ও পেঁয়াজের মতো পণ্যের চাহিদা থাকে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি কাস্টমসের তথ্য অনুযায়ী গত বছরের চেয়ে এবার 47.99 শতাংশ চিনি 13.40 শতাংশ ভোজ্য তেল 102.21 শতাংশ ছোলা এবং প্রায় 54 শতাংশ পেঁয়াজ বেশি আমদানি হয়েছে এর মধ্যে শুধু এস আলম গ্রুপ একাই আমদানি করেছে 12 লাখ মেট্রিক টন পণ্য যা রমজানে দেশের মোট চাহিদার 50 শতাংশ মেটাতে সক্ষম আগে যেহেতু আমাদের ইম্পোর্টের প্রাইস একটু বেশি ছিল সুগার প্রাইস একটু বেশি ছিল ইদানিং কিন্তু সুগার প্রাইস একটু কমে আসছে এক নাম্বার টু হলো যে আগে একটু কনজাম্পশন ই কম ছিল এখন যেহেতু সামনে রমজান আসছে ওই হিসাবে অন্যান্য ওষুধ বই ব্যবসায়ী যারা আছে হয়তো ওই ব্যবসা ওরা আই করার চেষ্টা করবে ওইগুলোর জন্য করতে না পারে আমাদের কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট ব্যবহার সাজা এবং ওই জন্য আমরা ডাবল ক্যাপাসিটি মানে ডাবল কনজাম্পশন কনজাম্পশন হচ্ছে ডাবল আমরা ইম্পোর্ট করছি সরকারি উদ্যোগ এর পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বাড়তি আমদানির ফলে এবার চিনির বাজার স্থিতিশীল থাকবে বলে মনে করছেন আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা তবে সাধারণ ব্যবসায়ীরা ভোজ্য তেল ও চিনি আমদানির সুযোগ পেলে ভোক্তারা আরো কম দামে পণ্য কিনতে পারত বলে জানায় ব্যবসায়ীরা রমজানে বাড়তি চাহিদার কারণে আমদানি যদি বেশি হয় তাহলে কিন্তু বাজার আর বাড়বে না ছোট পাটিরাও যদি প্রতিযোগিতার মধ্যে আসতে পারে তাহলে মার্কেটে একটা প্রতিযোগিতা থাকবে অন্যতাই সেটা একক ভাবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসবে আমদানি কৃত এসব পণ্যের বেশ কিছু অংশ এরি মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে খালাস হয়েছে কিছু পণ্য বোঝাই জাহাজ খালাসের অপেক্ষায় আছে বলে জানায় চট্টগ্রাম কাস্টমস মুশফিকুর রহমান এটিএন বাংলা দেশীয় গ্যাস উত্তোলন ছাড়া সংকট সমাধানের শর্টকাট কোনো পথ নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এই সমস্যা শিগগিরই মিটবে না বলেও জানান তারা আর তাই সরকার ঘোষিত গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খননের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ফজর আবির রিপোর্ট পয়লা ফেব্রুয়ারি সারা দেশে গ্যাসের চাহিদা ছিল 4243 মিলিয়ন ঘনফুট সরবরাহ করা হয়েছে 2662 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের ঘাটতি ছিল প্রায় 1600 মিলিয়ন ঘনফুট সংকটে বন্ধ রয়েছে অনেক গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাসাবাড়ির টুলাতেও চাপ নেই এই গ্যাসের ঢুকছে 60 শতাংশ শিল্প কলকারখানা আমদানি করা এলএনজি এর 1000 মিলিয়ন ঘনফুট বাদ দিলে দেশে এখন মোট গ্যাস উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে 2800 এমএম সিএফডি এর কাছাকাছি ডলার সংকটের কারণে এলএনজি নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিয়ে দেখা দিয়েছে সংকট তাই দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধানে জোর দিচ্ছে সরকারের জ্বালানি বিভাগ ভোলায় পাওয়া গেছে সেই আশার আলো শিল্প কলকারখানা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে দিন দিন বাড়ছে গ্যাসের চাহিদা কিন্তু দেশ ভুগছে গ্যাস সংকটে এই অবস্থায় ভোলার গ্যাস নিঃসন্দেহে আশাবাদী করে তোলে নীতি নির্ধারকদের কিন্তু এই গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা সরকারের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ পাইপলাইন করে জাতীয় গ্রিডে নিতে অন্তত 300 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস চাই বর্তমানে সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে 190 মিলিয়ন ঘনফুট বিশ্লেষকরা বলছেন বৈজ্ঞানিকভাবে এই অঞ্চলে আরো গ্যাস থাকার সম্ভাবনা প্রবল ভোলার আশেপাশে যে অঞ্চলটা আছে সেখানেও যদি যথেষ্ট পরিমাণ অনুসন্ধান করা যায় এই গ্যাসটা কিন্তু সেখানেও পাওয়া যাবে সুতরাং আমরা ভোলাকটাকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান অঞ্চল বলতে পারি যেখানে গ্যাস সমৃদ্ধি ঘটেছে যেখানে বিদ্যমান কূপ রয়েছে সেখানে নতুন করে আরো কিছু এই আনকনভেনশনাল জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে যদি আমরা আরো কিছু কাজ করতে পারি সেখানে হয়তো একটা ভালো রিজার্ভের সুযোগ থাকতে পারে সম্পতি ভোলা থেকে আরো গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী 2D এবং 3D করতে বলেছি ভোলার আশেপাশে নদী এলাকায় কেবল ভোলার অনশরে না ভোলার অফশরে যে জায়গাগুলো আছে সেখানে আমরা করব আমাদের ইচ্ছা প্রায় 18টি কূপ খনন করা এই অল্প সময়ের মধ্যে যত দ্রুত আমরা পারা যায় এই উদ্যোগ সফল হলো এই গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হতে সময় লাগবে অন্তত 2 বছর এই অবস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় কৌশলী হওয়া এবং গ্যাস অপচয় বন্ধে জিও পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেন বিশ্লেষকরা ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে টাইনি টর্স ও সামারফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন মাজারুল হক মুহাজিরের রিপোর্ট
নাচে গানে উচ্ছাসে এভাবেই রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে উদযাপিত হচ্ছে টাইনি টর্স ও সামারফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী প্রতিষ্ঠানটির আমন্ত্রণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান এ সময় ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে তাকে বরণ করে নেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রিন্সিপাল ও আয়োজকরা পরে টাইনি টর্স ও সামারফিল্ড স্কুলের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে ড মাহফুজুর রহমান বলেন এটিএন বাংলা সবসময় শিশু কিশোরদের মেধা বিকাশে নিবেদিত প্রাণ আমরা সবসময় বাচ্চাদের সঙ্গে সবসময় থাকি বাচ্চাদেরকে নিয়ে নানা রকম প্রোগ্রাম আমরা করি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এটিএন বাংলা এশিয়ার মধ্যে প্রথম এমবি ওয়ার্ড আনে আমাদের আগে কেউ এমবি ওয়ার্ড আনতে পারে নাই তবে ইংরেজি মাধ্যমের কিছু শিক্ষার্থীদের বাংলা নিয়ে যে অবহেলা রয়েছে তা দূর করতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে বাংলা ভাষার ওপর আরও গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজ রহমান ইংলিশ মিডিয়াম বলে এই না যে বাংলা ছেলেরা বাংলা ভুলে যাবে ছেলে মেয়েরা বাংলা ভুলে যাবে এখন খুব দুঃখ লাগে যে ইংলিশ মিডিয়াম পড়ার পরে ছেলেরা বা মেয়েরা টোটালি বাংলা ভুলে যায় বাঙালির ঘরের ছেলে বাংলা জানবে না তো সুতরাং আমি আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব বাংলার সাবজেক্টটা একদম কম্পালসারি রাখবেন যাতে আমাদের নেক্সট প্রজন্ম এই বাংলা ভাষাকে যেন না ভুলে যায় এদিকে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য দেশে পর্যাপ্ত উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির আহ্বান জানান এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ আমাদের এই রাষ্ট্রকে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি মাধ্যমে যারা পড়াশোনা শেষ করছে তাদের জন্য যথোপযুক্ত উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদেরকে যাতে তারা তাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটা ভালো জায়গায় যেতে পারে সেদিকে কিন্তু আমাদেরকে মনোযোগ দিতে হবে আমাদের বাংলাদেশি ছেলেমেয়েরা অবশ্যই একদিন ঋষি সুনাক হবে আমাদের বাংলাদেশি ছেলে ছেলেমেয়েরা একদিন অবশ্যই টিলিপ সিদ্দিকে হবে একই সাথে সকল শিক্ষার্থীদের নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল থাকার কথা বলেন এটিএন বাংলার অনুষ্ঠান ও সম্প্রচার বিভাগের উপদেষ্টা তাশিক আহমেদ এ সময় প্রতিষ্ঠানটির গৌরব গাঁথা তুলে ধরেন টাইনি টর্স ও সামারফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রিন্সিপাল আঞ্জুম হোসেন সুবর্ণ জয়ন্ত উপলক্ষে অনুষ্ঠান স্থলে থাকা বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ এর চেয়ারম্যান ড মাহফুজ রহমান মাসারুল হক মুহাজির এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী দোসরা মার্চ কাউন্সিলের মাধ্যমে জাতীয় পার্টিতে জি এম কাদেরের কবর রচনা করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন দলের রোশনপন্থী নেতারা রাজধানী মোহাম্মদপুর টাউন হলে এক আলোচনা সভায় এই ভাগের মহাসচিব কাজী মামনুর রশিদ বলেন ঘর আর সংসদের বাইরে কাদের ও মুজিবুল হক চুন্নুকে যেখানে দেখা যাবে সেখানে প্রতিহত করতে হবে রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন জি এম কাদের ও মুজিবুল হক জন্য আবার আব্বু আলহাজ হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ উনি কেন লাঙ্গল মার্কা পছন্দ করেছেন কেউ কি জানে এটা হলো এমন একটা জিনিস যেটা সোজা চলে পুনরায় এটাকে জীবিত করতে চাই সাদের সাদের নেতৃত্বে আমরা নতুন করে ছাত্র সংগঠনকে পুনর্জীবিত করব রোশনপন্থী অংশের महासचिव কাজী মামনুর রশিদ বলেন জেম কাদের ও চুন্নু মুনাফিক নির্বাচনে আসন সমঝোতা নিয়ে তাদের মিথ্যাচার ও ভুল সিদ্ধান্ত পার্টিকে ঘৃণিত অবস্থায় নিয়ে গেছে বলেও অভিযোগ করেন তারা জাতীয় পার্টির একটি কলঙ্কিত অধ্যায়ের নাম হলো কাদের জন্য জাতীয় পার্টি তাদের কাছে জেম কাদের এবং চন্দ্র সাহেবের কাছে কি ছিল আমানত ছিল তারা কি আমানত ঠিকভাবে রাখতে পেরেছে আওয়ামী লীগের সাথে আসন সমঝোতা হয়েছে ঠিক কিনা বাস্তবে কি আসন সমঝোতা হয়েছে কি হয় নাই জনসম্মুখে আইসা সাংবাদিকদেরকে বলছে আওয়ামী লীগের সাথে কোনো আসন সমঝোতা হয় নাই 
আউমিলিক কেন সাবমিষ্টি আসনে তাদের পার্টি প্রত্যাহার করেছে তারা তা জানে না বলছে কি না মার্চের শুরুতে দলের কাউন্সিলের জন্য নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয় এই সভা থেকে আদিন সচিব এটিএন বাংলা ঢাকা কুমিল্লায় পাম চাষের ঐতিহ্য শত বছরের ছয়টি উপজেলার দেড় হাজারের বেশি পরিমাণ নির্ভর করে পান আবাদে জেলার একশো ষোলো হেক্টর জমিতে এ বছর হয়েছে পানের আবাদ যা আশার আলো দেখাচ্ছে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় কুমিল্লা থেকে খায়রুল আহসান মানিকের রিপোর্ট জানাচ্ছেন তামান্না জেলিফার বাড়ির পাশে সবুজ পানির বরজ স্নিগ্ধতা ছড়াচ্ছে সেই বরজে ভোর থেকে ব্যস্ততার শুরু পান চাষীদের পান গাছ খড় দিয়ে বাঁধা পান তোলা আর বাছাই করার সময় মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে কুমিল্লার চান্দিনা দেবিদ্যার বরুড়া বুড়ির চং ব্রাহ্মণপাড়া ও পুরাদনগর উপজেলার গ্রামে গ্রামে এ চিত্র পান চাষ মোটামুটি একটা ভালো ফসল পান চাষ দিয়ে আমরা ছেলে মেয়ে ভাই বাজারকে লেখাপড়া করেছি পানচাষীরা পান নিয়ে সপ্তাহে একদিন বাজারে যান সূর্যোদয়ের আগে শুরু হওয়া এসব বাজার শেষ হয় সূর্য ওঠার পরপরই আশি টাকা থেকে দুশো ত্রিশ টাকা বিড়া হিসেবে এখন বিক্রি হচ্ছে পান পান নানা ধরনের পোকা এবং রোগের আক্রমণ হয় পোকা এবং রোগের আক্রমণ থেকে পান রক্ষার জন্য আমরা কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে তাদের পরামর্শ দিয়ে থাকি এবছর পানের বাজারজাত মূল্য অনেক ভালো আমাদের কৃষকদের এখন এই সময় যে দাম পাচ্ছে সে দামে কৃষক আশা করি লাভবান হবে চলতি মৌসুমে তীব্র শীত উপেক্ষা করেও পানের ফলন ও দাম ভালো হওয়ায় হাসি ফুটেছে চাষীদের মুখে এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ পিরোজপুরের পাড়ের হাটে রাসায়নিক মুক্ত শুটকি তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন পল্লী শ্রমিকরা দেশে বিভিন্ন স্থানে চাহিদা থাকায় দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে শুটকি ব্যবসা শুধু দেশে নয় বিদেশেও বাড়ছে এর চাহিদা পিরোজপুর থেকে শফিকুল ইসলাম মিলনের পাঠানো তথ্যচিত্র আরও জানাচ্ছেন শরীফুল ইসলাম শুটকির নাম শুনে কেউ কেউ নাক শীতকালেও এর রকমারি ব্যবহারে অনেকেরই রসনা বিলাসের সাথে সাথে ঘটে ভুরিভোজ প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যোগ হচ্ছে শুটকির নানা ব্যবহার পিরোজপুর বঙ্গোপসাগরের খুব কাছাকাছি হওয়ায় এখানে মাছের আমদানি বেশি আর এই সুযোগে ঢেলা পোমা ছুরি ফ্যাপসা লইট্টা মর্মা পোয়া চিতল সহ প্রায় পঁয়ত্রিশ ধরনের সামুদ্রিক মাছের শুটকি তৈরি হচ্ছে পাড়ের হাটের এই পল্লিতে ইলিশ ছাড়া প্রায় সব মাছেরই শুটকি তৈরি হচ্ছে এখানে প্রক্রিয়া যাতে কোনো কেমিক্যাল ব্যবহার না করাই নিরাপদ খাদ্য হিসেবে ব্যাপক চাহিদা বেড়েছে এখানকার শুটকির ইলিশ বাদে সমস্ত প্রকারের মাছ শুটকি হচ্ছে যেমন আপনার ছুরি মাছ লোচ্চে মাছ ঢেলা মাছ ফাঁসে মাছ আমরা কোনো কেমিক্যাল দিন ঔষধ দিন লবণ দিন যায় আধুনিক পদ্ধতিতে কীটনাশক ছাড়াই স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি শুটকি দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি হচ্ছে বিদেশেও এতে কর্মসংস্থানের সুযোগও হয়েছে বহু মানুষের জেলার শুটকি পল্লিতে যে শুটকিগুলো তৈরি করা হয় এগুলো অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে কোনো প্রকার কীটনাশক ছাড়া এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি করা হয় এ বিষয়ে আমরা যা শুটকি তৈরি করে তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে আমরা প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকি প্রতি বছর পিরোজপুর জেলায় প্রায় এক লক্ষ কেজি শুটকি উৎপাদন হচ্ছে বলে জানিয়েছে জেলা মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তর ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ নাইজেরিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের শাসক বোলা তিনুবুকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে অস্ত্রধারীরা নাইজেরিয়ার নাইজেরিয়ার 
অপহরণকারীদের পরিচয় সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি বৃহস্পতিবার রাতে অস্ত্রধারীরা এই সাবেক সেনা কর্মকর্তার প্রাসাদে হামলা চালায় বলে জানায় দৃষ্টির কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো মুক্তি পণ দাবি করা হয়েছে কিনা তাও স্পষ্ট নয় দোষীদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সম্প্রতি নাইজেরিয়ার হত্যা ও অপহরণের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে এই ইস্যুতে অর্ধশত সিভিল সোয়টি গ্রুপ প্রেসিডেন্টের কাছে জরুরি অবস্থা ঘোষণার দাবি জানায় আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পকে আরও প্রসারিত করতে ফেব্রিক্স উইকের আয়োজন করেছে দেশের অন্যতম ফেব্রিক্স উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্যারামাউন্ট প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল পিএলসি রাজধানীর গুলশানে প্যারামাউন্ট টেক্সটাইলের প্রধান কার্যালয়ে ছয় দিনব্যাপী উইন্টার কালেকশন ফেব্রিক্স উইকের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান সাকোয়াত হোসেন কল্লোল আন্তর্জাতিক মানের এই ফেব্রিক্স প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে পোশাক শিল্পের বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলোর ক্রেতারা প্রদর্শনীতে প্যারাবাউট টেক্সটাইল উৎপাদিত প্রায় দুই হাজার ধরনের বিভিন্ন মানের ফেব্রিক্স দেখানো হচ্ছে দু সাল থেকে প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই ইয়ার্ন ডাইং সলিড ডাইং এবং প্রিন্টিং ফেব্রিক্স তৈরি করে আসছে দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী প্যারামাউন্ট গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বিআই ইউ আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকার মধ্যের বিসি আইসি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে দিনব্যাপী দুটি টেকনিক্যাল সেশনে নয় জন গবেষণ গবেষকগণ তাদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন এতে দেশ বিদেশের পাঁচ শতাধিক গবেষক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশ নেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ চেয়ারম্যান প্রফেসর কামাল উদ্দিন আবদুল্লাহ সাফরি গেস্ট অফ অনার ছিলেন বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আমিনুল হক ভুইয়া অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর সুলতান আহমেদের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রেজিস্ট্রার বদরুল হায়দার চৌধুরী অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব ও সেন্টার ফর জেনারেল এডুকেশনের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর প্রফেসর ড মোহাম্মদ মিজানুর রহমান অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিপিএল এ দিনের প্রথম ম্যাচে বরিশালের বিপক্ষে ব্যাট করছে খুলনা সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেন বরিশালের অধিনায়ক তামিম ইকবাল টুর্নামেন্টে এখনো পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে প্রতিটিতে জিতেছে এনামুল হক বিজয়ের দল অন্যদিকে পাঁচ ম্যাচে দুটিতে জিতে বরিশালের অবস্থান টেবিলের পাঁচে খুলনার হয়ে বিদেশিদের মধ্যে খেলছেন দাসুন সানাকা ফাহিম আশরাফ মোহাম্মদ নওয়াজ এবং মোহাম্মদ ওয়াসিম অন্যদিকে রিয়াদদের একাদশে আছেন আহমেদ শেহজাদ সোয়েব মালিক আকিফ জাভেদ এবং মোহাম্মদ ইমরান শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সংগ্রহ ছয় উইকেটে আটাত্তর রান অস্ট্রেলিয়াকে দুই এক গোলে হারিয়ে এশিয়ান কাপ ফুটবলার সেমিফাইনালে উঠেছে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ আর বল দখলে শুরু থেকে এগিয়ে থাকে ইয়োর্গেন ক্লিনস ম্যানের দল কিন্তু তাদের হতাশ করে বিয়াল্লিশ মিনিটে এগিয়ে যায় সকারুসরা দ্বিতীয়ার্ধে সেই লিড ধরে রাখতে পুরোপুরি রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে অস্ট্রেলিয়া খেলায় ফিরতে মরিয়া কোরিয়াকে ইঞ্জুরি সময়ের শেষ মিনিটে সমতায় ফেরান হুয়াং হি চিন তাদের খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময় সেখানে দুর্দান্ত ফ্রি কিকে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন সন হিউইং মিন শেষ করার আগে আর বি কেবল সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার শীত উপেক্ষা করে লাখো মুসল্লির ঢল তুরাক তীরে কাল সকালে আখেরি মোনাজাত বিশ্ব ইস্তেমায় সাতজনের মৃত্যু সিনিয়র নেতাদের মুক্তির পর সরকার পতন আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি দেবে বিএনপি রমজানের আগেই বারো লাখ টন ছোলা চিনি ও পেঁয়াজ আমদানি এবার দাম বাড়বে না বলছেন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা এবং দেশের খনি থেকে উত্তোলন ছাড়া গ্যাস সংকট সমাধান আপাতত সম্ভব নয় বলছেন বিশেষজ্ঞরা
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে